，这个缝针已经制作完成啊，这个是之前已经做好的缝针啊，这是之前做好的缝针，或长或短啊，看啊，其实不需要太长啊，因为我们这个缝的时候有一个转角啊，它有这个转角，所以不需要太长。那这个缝针的制作，我们之前有用那个大的吸管做过说明。那像这个大的吸管啊，它这个呃解释起来会比较方便，就是说前面这一个尖端啊是模拟它的缝针，那我们这边有一个呃洞啊，是为了方便我们把绳子穿进去啊，穿进去。那因为我们将来可能会使用到的这个塑胶绳，它不一定会很细，那万一太粗的时候，哦、啊、这个洞。的大小就会有一点关系，尤其是将来你如果再加上打的这一个结啊，实际上在操作的时候不一定放得进去，因此我们有一种另外一种做法，就是我们把这个塑胶绳剥成两半，结打在另外一半上面，然后把它包起来，这个时候它不至于太粗，然后我们也可以把它放到这个缺口里面去，然后再把它。卡住啊，这个就是我们制作缝针啊，因为我们这一个塑胶绳是跑到缝针的外头来，所以我们这个地方要特别把它打薄啊，打薄的时候它才不会因为太粗而造成我们在缝这个网带的时候的阻碍啊，所以我们实际上要制作这一个很简单啊，不管你是用雕刻刀啊去慢慢雕。也好，或者是简单的美工刀也可以啊。像刚刚我这一个四云刀是已经很看起来很笨重了啊。不过我们实际上操作的时候发现啊，它的效果还是非常的好啊。那我们现在来看一看这个缝针啊，将来我们这个塑胶绳打结，如果还不至于太粗的话，我们还可以把它塞到这个洞里面去。万一太粗的时候，我们就是拨另外一。这一头把它剥成两半，好，其中的一半再来打结包进去。那事实上，如果说你把它卷一卷，卷得很细的时候，这个塑胶绳还好，还不至于粗到说你这个洞塞不进去的程度。好，我们这个洞把它塞进去，啊，然后这个结再把它卡到这个啊凹槽里面去，啊，将来。这个绳子啊，你在缝的时候就不会不小心溜出去。那关于之前我们有第一代的缝针，第一代的缝针它中间没有洞，就是整支的啊。那它这边有一个缺口是为了要卡住这一个啊牙线，我用牙线是因为它比较好穿啊，它比较不会太软。那卡住这个地方是怕这个橡皮筋溜掉。所以我们缝好了之后，这一个地方要把它拉直，拉直了之后，这一个橡皮筋就可以把它抽出去，啊，就可以把它抽出去。那这个就是我们之前第一代的缝针啊，是用那个是处理那个橡皮筋用的。那当然，你如果要处理塑胶绳也可以，如果说塑胶绳还不至于太粗的时候，也可以把它。像那个橡皮筋一样把它拉进去，然后把它卡住。甚至我们第二种做法就是直接不要压线啊，然后塑胶绳直接卡到这里面来，就像啊这一条一样，啊就是这这一条一样啊，直接就把塑胶绳卡在这一个缺口的地方啊，它也不会掉啊。那我们只是说后来用这一种哦、啊、缝针的方式啊，用这种缝针的方式啊就。直接就用塑胶绳来处理啊，不需要再用牙线了。